രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശത്രുക്കളെ വളരെ കൃത്യതയുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അമേരിക്ക കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ രഹസ്യം അന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ചില സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന അതീഹ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് നിലനിന്നു പോകുന്നത് പിന്നീട് ആ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ കൗൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് എൻ ഹാസ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു ഈ അഭിമുഖത്തിനിടെ അൽഖൈദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാൻ പതറിയത് കണ്ട് ലോകം ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അൽഖൈദ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി അതിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് രണ്ടിന് പാകിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിൽ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്പിയർ എന്ന പേരിലുള്ള കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വധിച്ചുവെന്നാണ് ലോകം ഇന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ വധിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതശരീരം അറബിക്കടലിൽ മറവ് ചെയ്തെന്ന വാദം വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള ഒരു തെളിവും അമേരിക്ക ഇതേവരെ പുറം ലോകത്തിന് നൽകിയിരുന്നില്ല ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ അബോട്ടാബാദിൽ വെച്ച് വധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവശരീരം അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കിയെന്നുമുള്ള വാചകങ്ങളാണ് അന്ന് അമേരിക്കൻ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് ലോകത്താരം അമേരിക്കയുടെ വാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അവരോട് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ ഒരു സമസ്യയെക്കുറിച്ച് റിച്ചാർഡ് എൻ ഹാസ് ഇമ്രാൻഖാനോട് അഭിമുഖത്തിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ റെയ്ഡിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബിൻ ലാദൻ അവിടെ താമസിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് എൻ ഹാസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചാട്ടുളി പോലെയുള്ള ആ ചോദ്യശരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറുപടി പറയാനാകാതെ ഇമ്രാൻഖാൻ പതറുകയായിരുന്നു അതിന് മറുപടിയായി ഇമ്രാൻഖാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മറുപടിയിൽ മൂന്നിടത്താണ് ഈ വാക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിക്കുന്നത് Has there ever been a Pakistani investigation as to a government investigation as to how that could have happened that he could have been a, living there for so long uh, there has been an investigation but i don't i don't know whether the as far as i know the aptabad uh, commission sat down and i don't know what the conclusion was but i can tell you one thing സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നത് ലോകം ഇന്നും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നേവി സീൽ അബോട്ടാബാദിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയെന്നും വധിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ദിയാക്കി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെ തിരിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ളതും രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ഒരു സങ്കേതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന സംശയമാണ് ഇന്ന് ലോകം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അൽഖൈദ തലവനായ ബിൻ ലാദനെ അമേരിക്ക വധിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അൽഖൈദ പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ഒരു ചെറു വിരൽ പോലും അനക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അൽഖൈദ അത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതിന് അവർക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പകരം അവരുടെ തലവനായ ബിൻ ലാദൻ അമേരിക്കയിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് അൽഖൈദയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെങ്കിലും അറിവുണ്ടായിരുന്ന പിൻബലത്തിലായിരിക്കണം മറ്റുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടന മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും അൽഖൈദ അമേരിക്കയെ ആക്രമിച്ചാൽ പകരം തങ്ങളുടെ നേതാവിന് ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ ബിൻ ലാദൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള ഒരു അറിവിൽ നിന്നായിരിക്കുമോ അൽഖൈദ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാത്തത് എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്